Всех приветствую на канале Будни Риэлтора. Сегодня мы с вами прогуляемся по Кудрово, посмотрим, как изменился район, что нового у нас в городе. Давно я не гуляла с вами и просто не рассказывала о каких-то изменениях в городе Кудрово. Всех, всем добро пожаловать на канал Будни Риэлтора. Гуляем! Всех приветствую на своем канале. Итак, давно мы с вами не гуляли по Кудрово. Я так понимаю, что вам нравится, что я снимаю город в любое время суток, дня и ночи. И сегодня я решила прогуляться, потому что вчера целый день сидела дома, работа была на телефоне, за компьютером, переговоры и так далее. Это не покажешь, про это особо и не снимешь. Что могу сказать? Люди мне пишут, люди звонят, интересуются. Не так, так по-другому. Я рада, что помогаю хотя бы своим советам. И ну, делюсь своим опытом, консультирую. Вчера погода была очень своеобразная. Каждые полчаса то светило солнце, то нагоняли ветром огромные черные тучи и был просто проливной дождь а сегодня светит солнце я бы сказала что гораздо теплее гораздо теплее можно поморозить немножко уши но все равно желательно уже под вечер конечно надевать шапочки потому что градусов 5 наверное не больше тепла так, это коротко о погоде и о моем настроении. Небо сейчас голубейшее, светит солнышко до сих пор, хотя время уже пол пятого. По своим сделкам хочу сказать, что обе квартиры зарегистрировались. Про это я говорила, да, и деньги пришли на второй день. То есть мы отмечали документы в Сбербанке и... Средства нашему покупателю пришли на второй день. Я помогла своей клиентке договориться, записала ее, значит, на выписку, сказала ей адрес, время, да, узнала часы работы. Она у меня сегодня съездила, подала на выписку автоматом здесь у нас по ее адресу на столичной и, за, и а, пригласила ей опломбировщика, который сходил и опломбировал счетчики, переписали а, на нее, значит, с ее номерами эти счетчики. Осталось ей оформить по бухгалтерии на себя квартиру, ну и передать свою комнату. В общем-то, дело за малым, но хлопот все равно много. Все равно много, и это делать одно тяжело, поэтому я помогаю, где могу, помогу. И в школу я сегодня звонила, по льготам тоже ее сориентировала, чтобы она оформляла, в общем, себе льготу и переводила ребенка в школу. Вот, кстати, речь идет о школе, которая у нас находится здесь. Сейчас мы с вами идем по улице Столичная. И этот дом относится как раз к этой школе, да, ее адрес. То есть вот она школа, и дом у нее фактически во дворе. Поэтому, конечно, ребенку ходить сюда будет очень удобно. Ну, тем более, если у нее есть льготы. Вот отсюда видно, кстати, ее дом, вот этот фиолетовый, а вот школа. Да, чтобы вы понимали, это все очень рядышком. У меня мой ребенок ходит сюда, в эту школу. Здесь э, все-таки новая школа. Ей, по-моему, года даже двух нет лет в этой школе. В принципе, сформирован класс. Э, педагогический состав, я бы сказала, конечно, молодой. Но... Тот год мы закончили на пятерке, я могу похвалиться, да, и а, сейчас, конечно, седьмой класс, это уже более серьезно. Вот она школа, здесь хороший стадион, летом ребятишки здесь играют, а, и в футбол, и в волейбол. 
Там большой спортзал. Никаких бассейнов здесь нет. Бассейн есть, кстати, вот в другой школе, которая также по этой же улице, по столичной. Ну, кому-то он нужен, кому-то не очень, поэтому к бассейну мы равнодушны в этом плане. Так, что касается, значит, еще дальнейших действий. В общем-то, я предупредила нашего покупателя, тоже сказала, что деньги пришли. Квартиру моя клиентка старается освободить в ближайшие дни. Давай. По договору у нее максимальные сроки, поэтому все-таки я защищаю ее интересы. Вот, но стараюсь, чтобы все договорились и было всем комфортно и удобно переезжать. Так, мы с вами сейчас идем вот по улице Столичная. Это дом номер 6. Здесь есть детский садик у нас. Там я, конечно, вам уже показывала. Но у меня сегодня идея пройтись до фонтана, потому что я видела, что его отремонтировали. Но самое смешное, что как бы к зиме отремонтировать фонтан, наверное, не самое удачное время. Поэтому... Конечно, он будет работать на следующий год. И главное, чтобы он за зиму опять его не испортили, не повредился, чтобы он... А все лето он был просто закрыт. Вот так. Слушайте, такой аромат скошенной травы. Просто. Вот я иду и наслаждаюсь. Ветерок, конечно, прохладненький. Я хочу сказать, что ветер все-таки присутствует. Но при этом... Вот наш э, заросший, заросший наш э, ручей, если так можно назвать. Здесь никогда я не видела воды, но это все-таки природная, природные ручей, природная река. И по идее, да, вот она идет прямо туда. И после того, когда построили школу и все эти здания, у нас, конечно, с этим ручьем какие-то проблемы. Здесь очень часто ремонтируют фасады. Я наблюдаю из окна, что постоянно здесь реставрируют стены вот этих домов. Я не знаю, у них, конечно, здесь какая-то фасадная идет какой-то кирпич. Ну вот видно, да, такие заплатки. То ли он обсыпался, то ли что. И все время здесь шли работы. Сейчас они, как видите, закончены. Иногда вот здесь перестилают эту дорожку. Надеюсь, сейчас не будет сильно заветрено видео. Вот эту площадку, по-моему, тоже отреставрировали. Стала такая чистенькая. Так, а мы вот заворачиваем с вами во двор как раз. Да, фонтан работает. Фонтан работает. Ой, конечно, не сезон, ребята. Ну как, ну сейчас только холодина. Да, это красиво, но почему это не сделать было весной? Вот, кстати, видно, да, что вот идет реставрация фасада. Что там с ним не так? Почему они это регулярно делают? И с этой стороны тоже он. По-моему, я это снимала еще летом. Они постоянно что-то здесь ремонтируют. Давайте, да, пройдемся с вами к фонтану. Я нахожусь как раз вот на этой площади. По адресу столичная 4, корпус 4, 4 корпус 3. Это вот дома Асетл Сити. Да, они полностью переделывали, меняли плитку в фонтане 
А еще всегда интересно наблюдать, когда они включают и добавляют всякие химикаты. Так, здесь будет сейчас капать на меня. И фонтан становится то ярко-желтым, то фиолетовым. Он листья налетели. Ну вот зачем? Я не понимаю, зачем они это сделали сейчас. Ну, отреставрировали и хорошо, да? То есть, как бы, лучше это делать, чем не делать вообще. Давайте будем говорить прямо. Так, ну, а мы с вами сейчас пройдем до другой площадочки посмотрим что сделали там город конечно преображается очень много стало уже зелени садят деревья каждую весну убирают я не знаю в принципе порядок всегда вот мне нравится что район все-таки чистый и ухоженный. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я хочу сделать в ближайшее время я сделаю обзор по коммунальным платежам, потому что очень интересно всем, какая здесь коммуналка. Конечно, она во всех домах разная, в зависимости от квартиры, метража. Это я все хочу рассказать. И еще иногда у меня спрашивают про стоимость продуктов. Вот интересно ли вам было узнать, насколько разница здесь в продуктах, питание, какие здесь есть продуктовые магазины. Потому что я хочу сказать, что все-таки в городе бывают... Одни цены, а в Кудрово другие. В разных магазинах это по-разному. Бывает и в городе дороже, чем здесь. А бывает наоборот, что здесь э, дороже, чем в Санкт-Петербурге. Или, ну, тем более, если сравнивать города, в которых живут мои зрители сейчас. Ну вот, да, вот еще одна площадка, которую... Э, как я вижу, недавно отреставрировали, отремонтировали для малышей. Есть песочек. По-моему, здесь, кстати, гуляет частный садик. Но, наверное, они сейчас вот все-таки сделали... Во-первых, вот этот мостик сделали, да? Мостика этого не было. Здесь э, была огромная площадка с большим кораблем. Сейчас полностью, видите, новое покрытие. Совершенно другие лазилки. Наверное, для деток поменьше все-таки, да? Потому что на большом корабле здесь прям прыгали взрослые дети. Побольше дети. А когда вот здесь поставили забор, все, все интересовались, что же здесь будет? Кто опять захапал территорию? Ну и, соответственно, без всякой рекламы не буду показывать, но здесь есть частный детский, получается, садик. Площадка детского садика, вот. С закрытыми песочницами, чтобы коты там ничего не наделали. И вот заборчик. В общем-то, наверное, из-за него здесь построен... Этот был мостик. Ну, мостик уже так. Вот, как видите, здесь уже начинается, видно, проглядывает этот ручей. Конечно, бывает такая грязища. Если все тут сюда слетает, вся грязь слетает. Но, слава богу, в болото это не превращается. 
люди все-таки периодически здесь убирают и мусор и все да площадка совершенно другая новый вон все видно что новенькие все здесь хотя вот я вижу что не до конца тут что какие-то дырки заплатки О, смотрите-ка, интересно. Здесь вот на этом, кстати, углу не было ничего. Я здесь давно не была. Здесь я не шагала. Что это они тут делают, интересно. Слушайте, здесь делают новую площадку. Вот молодцы какие. Поставили забор, получается. Уже вот стоит новый какой-то новый кораблик. И вот у них резиновое покрытие. Сейчас они из этих заплаток, что ли, будут делать. Ну, по сути, если... А, подождите, я что-то путаю. Это вот здесь и был этот кораблик этот большой? Точно. Это они демонтируют. М -м -м. Вот видите, что? Это они демонтируют как раз вот эту площадку. Они снимают старое покрытие. Ну вот здесь видно, что маленькая. Вот это новая часть. Качели. С эту группу. Хорошо, а здесь тогда что будет? Это мы с вами узнаем, видимо, чуть позже. Да, точно, здесь был этот большой кораблик, и площадка была достаточно большая. Прогнали пацанов. Они так наблюдали за эскаватором. А их прогнали. А я думала, что это вот этот вот газон сделали. Да, будем наблюдать. Прогуляемся с вами чуть позже и посмотрим, что здесь будет в итоге. Кусочек детской площадки сделали, а тут пока непонятно, что будет. Но очень интересно. Так, ну а мы с вами пришли уже, сейчас мы с вами вдоль ручья прогуляемся. Я вам покажу еще одну, еще одну площадочку. Вот, кстати, стоит вот здесь у нас такой э, объект, скажем так, мягко, который постоянно дымит и готовит, ну что-то жарит постоянно, да? типа а кафе и вот э, жители с этих соседних домов они все время писали и жаловались на дым я помню что когда я показывала квартиру в этом доме я тоже зашла наверх посмотреть с балкона и ощутила этот аромат поняла что если бы я его ощущала с утра до вечера каждый день я бы наверное тоже строчила бы и писала письма чтобы его убрали но как видите, он до сих пор здесь стоит. Ну, пока люди покупают, он здесь будет стоять. Кстати, тоже у нас появляются периодически, скажите мне, вот эти вот ларечки, которые торгуют овощами, там, фруктами. Ну, какая большая полетела. И, видимо, людям, ну, какая-то есть необходимость, да, у них покупать. И ларьков этих все больше и больше. Они просто заполонили уже наш город, эти ларьки. И люди тоже пишут все время, жалуются, что, ну, почему вы не убираете Да сколько можно? Так, ну вот, здесь уже 
в ручей как бы... Кстати, его здесь как-то чистили, его чистили здесь э, летом. По-моему, даже просто какой-то у нас э, инициативный молодой человек с лопатой приходил тут, расчищал, раскапывал. И у нас здесь постоянно уточки. Иногда здесь кормят этих уточек. Потом здесь куча крыс. Но не без этого, к сожалению, и такое есть. Так, чтобы мне перейти тут на ту сторону, мне нужно перейти дорогу. Поэтому сейчас я перейду дорогу с той стороны и вам а, буду вещать. А, мы с вами вот как раз сейчас... Давайте прогуляемся, раз мы с вами гуляем. Ничего, что у меня рука мерзнет. Вот, кстати, эти ларечки, которых все больше и больше. Вот этого ларька точно не было. Вот он появился недавно совершенно прямо на газоне никакой красоты конечно он не добавляет просто вот видно по нему что он еще все в целлофане совершенно не знаю есть магазины куча магазинов но кому-то же нужны эти ларьки здесь там два ларька стоит или три даже уже если не четыре. Так, мы с вами пересекаем сейчас Европейский проспект. Все, вот он, конец Европейского. Да, я возвращаюсь с вами к пруду. Да, очень много различных у нас здесь кафетериев, всяких закусочных, перекусочных. Вот видите, как бы есть такие в баночках. Ну что, люди сами садят, сами такие какие-то грядочки тут. Зато это потом все разрастется и будет красиво. Когда это все цвело. И тут тоже, вон, смотрите, как красиво. Очень нравится мне такое растение осеннее. С такими оранжевыми. Машинками, цветочками. Да, ветер, ветер. Сейчас, наверное, будет задувать. я вам рассказывала про как про наше голубейшее небо Люблю, что еще и вперед. как вчера вот просто настолько менялась погода не хочется уже этих дождей но впереди вся осень, зима, и мы живем в Санкт-Петербурге. Дожди – это неизменная его часть. Хотя, э, хочу сказать, что я живу здесь уже 15 лет. И за последние, наверное, лет 5, а может и 7, погода меняется с каждым годом. Я не скажу, что у нас... Неимоверно холодно. Пронизывающий, да? Вот сюда бардак какой-то, тут что-то разлетелся. Мусор. Я вам тут снимаю. Вот, то есть не хочу сказать, да, что здесь прям совершенно какой-то климат такой, какой-то сумасшедший, что постоянно дожди. Я такого не замечаю. Лето у нас каждым годом теплое, жаркое. Вода в заливе даже прогревается. Зимой. Ну да, мы в том году надевали пуховики теплые. Понятно, что мы ходим в шапках. И у нас есть снег. Но зима все равно не суровая. Достаточно приятная. Поэтому морозы максимум недели две. 
Вот. Конечно, хочется, чтобы лето было дольше. Но меня, в общем-то, такая погода полностью устраивает. Вот мы с вами, кстати, наблюдаем сейчас очередные работы. Мне кажется, что это вообще даже, наверное, какой-то частник. Частное лицо, папа, может быть, чей-то. А хотя нет, вон мужчины там делают лавочку. Да, вот здесь переделали, кстати, ремонтируют тоже площадку. У нас есть активист, который зимой вот из этой железной горки делает ледянку. И я вам скажу так, что даже я с нее каталась. Вы не поверите, но мы все баловались тут, все ребятишки, и все зимой. То есть она прям вот отсюда, и дети катаются. Последний раз что-то они сделали, по-моему, по -моему, вот эту вот качельку поставили вот здесь, и они ее переделали, чтобы детям зимой кататься. И вот сейчас они заливают, видно, выравнивают площадку. Молодцы. И здесь тоже, видите? Потому что площадки детей много. Детей здесь очень много. Город молодой. Переезжают сюда в основном семейные либо пары да, с детьми. Поэтому детей очень много. Все играют, гуляют. Даже я помню, когда приезжала сюда в гости к сестре, я, мы просто с ребенком здесь, не знаю, мы балдели от этих площадок. И просто она у меня очень долго здесь гуляла, маленькая. Потому что не везде еще, скажем так, лет 10 назад были такие площадки. А здесь Кудрова уже они были всякие разные. Разнообразные, современные. И все это, ну, очень здорово. Так что, как видите, еще... Площадку не закончили строить, как дети уже активно здесь бесятся. Ну, молодцы, вот ставят лавочки. Вот видно, да, вот по вот этой, допустим, что она уже уставшая. Давайте пройдемся с вами вдоль ручья, чтобы вы полюбовались все-таки осенним пейзажем. Когда у нас еще все-таки, я даже не вижу еще золотой осени, да, они, видно, что листочки еще немножко так начинают менять цвет, но еще нет золотой осени. Еще, еще приятно любоваться зеленью. Ну, ивы, ивы долго зеленые. Там он сосенки. Вообще здесь прям очень хорошо. Так. Вот, смотрите, да, сделали детскую площадочку, получается, здесь покрытие, наверное, тоже будут переделывать. Хотя, наверное, крошка уже вот здесь вот это будет лежать. Да, это уже все новое. Лавочки вот поставят, переделают, видно, что лавочки тоже здесь под замену. Молодцы. Сейчас все вот мусор уберут. Еще один какой-то. Непонятно, что тут за объект. Ну, на не уточки тут. Да, здесь, конечно, красиво. Здесь и зимой подсвечено очень красиво. Здесь даже, я вам скажу, и ветра нет. Даже как будто теплей. Даже как будто теплее. Тишина. Здесь нет машин, нет дорог. Можно спокойно прогуливаться и с колясочкой здесь гулять. Здесь, кстати, вот школа. Основной корпус. За ним садик. Еще один садик. Вот такая вот здесь аллейка. У ручья. А это уже дома идут по Венской. Чтобы вы понимали ориентир, да, где я нахожусь. Да, очень приятно. Ну вот видно сейчас, как я и предполагала. Если вы видите по ручью, начинает моросить дождь. 
тоже такое. Вот вам уже и осенние листочки. А трава, хочу сказать, зеленая. Она даже зимой у нас зеленая. Вот такое ощущение, что траве много не надо, когда есть э, относительно, не знаю, сырая земля. Газоны вообще зеленые. Даже можно смотреть в окно и не понимать, в какое время года я снимаю. Зима сейчас или лето. Особенно, когда деревьев нет рядом, и кустов. Просто газон. И людей нет. Хотя недавно я шла в метро и видела, все идут в куртках, а парень идет в шортах и футболке. Поэтому непонятно, какая за окном погода в Питере. Да, вот тут уже вон все листочки. Вот он, осень наступила. Высохли цветы. И солнышко, смотрите. О, обалдеть. Вот все, прошел дождик, да, вот даже его не заметил никто. И все, и вот опять вон выглядывает солнце. А на солнышке даже иногда и припекает. Хотя сейчас уже прохладненько, конечно. Все-таки. У нас сегодня пятница 13. 13 октября. Да, вот до этой площадки еще руки не дошли. Здесь покрытие очень уже пострадало. Здесь, конечно, оно всегда находится на солнышке. И вот здесь площадка, кстати, она очень теплая летом она безветрена хотя нет здесь иногда зимой прям задувает но по крайней мере здесь солнышко до самого последнего момента площадку конечно здесь тоже бы надо ремонтировать я думаю что обязательно это все сделают до этого тоже дойдет такие здесь видите тоже все в таких дырах Венская 4, корпус 3 Ой, ну на солнышке так прям вообще просто Вот я сейчас иду по солнышку И сразу у меня и припекает спину Вот она какая черная туча Да, погода меняется Погода меняется Так, поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях, кому было бы интересно, какие темы раскрыть именно э, про недвижимость, по Кудрово, про... Вот у меня сейчас пока желание рассказать про э, коммунальные платежи, да, про... Э, про что я хотела еще рассказать. Значит, про коммунальные платежи и... 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 Да много, много чего я хотела рассказать. Ох, самолетик гудит. А, про продукты питания. Вот а, какие цены в магазинах. Да? То есть, если это интересно, то мне с удовольствием об этом вам расскажу. Потому что а, сама я жила 15 лет назад, да, я жила в маленьком городе в Алтайском крае, столица Алтайского края, город Барнаул. Я горжусь своей малой родиной. Вот, все мы сибиряки, люди с открытой душой и сердцем, как мне тут недавно сказали. Вот, и я удивлена была, что здесь есть такие магазины, которых, допустим, нет у нас. Понятно, что они называются по-другому, пятерочка, это она есть везде. Но такие магазины, например, как Дик, Сериал, ну, понятно, что у нас там свои были всякие марьера и так далее. Кто знает, тот смотрит. А здесь, конечно, другие. Ну, и, соответственно, другие цены. Другое качество продуктов. Вот. А, кстати, недавно мой клиент, который снял квартиру в Новотевяткино, он мне сказал, что у него жена очень прям нахваливают наши сыры, наши молочные продукты российские и прям говорит, что 
очень-очень даже у нас здесь все качественно и вкусно. Так, ну, в общем-то, в общем-то, мы с вами сейчас выходим опять на Европейский проспект. Я думаю, что что я хотела показать, я вам показала, да, что меняются у нас площадки, ремонты. Прям на моих глазах и на ваших теперь тоже вы эти ремонты воочию увидели. Посмотрели, что есть в Кудрово деревья. Посмотрели, как у нас здесь красиво. Так что пишите, буду рада вашим комментариям. Любым комментариям. Я рада, что они все хорошие. И на меня подписываются адекватные люди. Поэтому здесь не только будет о недвижимости, но и, в общем-то, основная была моя затея вообще рассказать именно про сам город Кудрово. И, в общем-то, канал потом я пере... скажем так переименовала уже в будни риэлтора, в свои будни. Всем хорошего дня, оставайтесь со мной, я буду рада вещать вам. Всего хорошего, до новых встреч. Не хочется заканчивать на плохой ноте, но вот, к сожалению, к сожалению, вот так. И вот их ставят и ставят, эти ларьки. Прямо на газон. А в соседнем доме он администрация. Как они объясняют это? Я думаю, никак. Земля принадлежит частному лицу. Так что... Так что вот...